Maraso is uh, I've retained the role of Sisa. And you are Ako po si Elias. Elias. Yes. And ito and the uh, Piloso Pontasio. Ah, Piloso. Ano ba? Ano ba grado niyo ng before? Oh. Um what ako actually yes, uh, yes. sa akin um Well, of course, napag-aralan man natin yung yung character talaga ni Sisa sa Dolly Vitang here in sa school. Um, I'm, I'm kind of familiar with what happened to her life. And of course, syempre, mas inaral ko pa uh, para malaman talaga yung kabuuan ng character niya. Um, everyone knows that she's a loving mom, uh, si Sisa. And uh, yun nga lang, hindi siya maswerte sa pag-ibig. <laughs> Dahil um, she's a battered wife, at the same time, nung nawala yung anak niya, yung dalawang anak niya, si Basilio at si Crispin, doon na medyo gumuhu yung mundo niya. So, naging uh, uh, mabigat para sa kanya, hindi niya para maging baliw. Yeah, everyone knows naman na si Sisa ay nabaliw. So, yun yung character na, na naipalabas naman namin ni Derek Joven dito. Alagang-alaga naman kami. Uh, sa mga characters namin. Sige mo ba, kanilini ba mo ba yung kakasis ni Sa from the stereotype ng kakasis? Kung ano lang yung kailangan sa eksena, yun yung ginawa namin ni Derek Joven. Basta tinuro lang niya sa akin, this is the scene. Um, and uh, kasi ka, ka, isa ako sa characters na umawit dito. So I sang at the same time. I was acting, um, crying. So... Um, oh, tama lang. Oh, musical. Okay. First musical movie ko. Oh, But I did teatro. So I did theater before. So parang ganun din siya. Wala nga lang camera. Bawal lang camera sa teatro. Alam niya ni Tito. Kumusta yung dahulan? Kumusta daw? 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 kumanta din pero hindi ko alam kung uh, pasok sa kanilang tanlasa. So hindi ko alam kung ipap, makikita yun sa movie kasi siyempre alam naman natin yun na uh, minsan may mga i-edit out eh, kung ano yung talagang para sa ikakaganda. Pero kumanta po ako. Ano role? Ako, ako si Ilyas. Ano yung kaya nakikita? Meron kaming scene. May isang uh, na dramatic scene yeah, magkasama kami ni Ms. B. Uh, yun, si Elias isang uh, laging nandyan para kay Ibarra, uh, mapagmahal din sa bayan. Uh, uh, isang matapang na lalaki na laging, uh, laging nasa tama din na uh, uh, at ipinaglalaban lagi yung karapatan ng bawat Pilipino. Paano ka, E.J., naghanda doon sa role mo since uh, it's a musical? Nung malaman mo musical ito, ano yung unang pumasok sa isip mo? Hindi ka ba nag-hesitate na? Uh, kung musical na nun, parang kaya ko din naman kumunta ka ito paano. <laughs> Pero kung sayaw, baka umatras talaga ka. <laughs> Pero so, di ba meron sa production yun na sumasayang kayo? Or meron kang may ibang mga ka-experience sumasayang? Sila lang yung binidyo ko lang sila. Okay, binidyo mo ba? <laughs> Naging isali lang. Yung, <laughs> yung, yung binidyo ko lang sila. Hindi, hindi. <laughs> so, paano ka naghanda? So, naghanda. Um, uh, Siyempre, alam ko na din naman yung kwento ni Elias kasi nga nung uh, pinag-aralan din sa school dati. Tapos, uh, siyempre, nag-research din ako tungkol kay Elias. And nagtanong-tanong ako sa kay Direk at doon sa mga tao sa set. Sabi sa akin ni Direk, nung, uh, para sa kanya, ako talaga yung napipisil ng Elias. So, yung role talaga na yun, tinawag nito sa very... Ilyas ka talaga. Hindi ka ba nahihirapan na habang ma-acting ka? Parang biglang kakanta ka? Kasi it's your first time din na gawin yung ganito. Oo, oh, first time. Pero hindi naman. Tsaka yung kanta naman, very uh, Tagalog. Hindi naman, hindi naman kami, hindi naman kumukulot yung kanta. <laughs> so, so uh, swabi lang. So, kaya naman, kaya naman po. Ay, napakaganda nung oh. awiti na nagawa niya for Sisa ni Direk Joven. Ano nga siya eh, director, yes. music, ano siya, um, uh, composer. I think ginawa na yung lahat dito. Siya talagang nag-edit karamihan niya ka sa, sa movie namin. And I'm sure titulog. Titulog, kumanta ka rin po ba kayo? Mm-hmm. Yes. Uh, so, all original. 
original mga songs po ba ginamit dito or original? Kasi philosophy, philosophy tas kasi kaya po sa mga payo niya sa ano mas mabibigyan yung role ko nga sa philosophy ng Tasho. Parang siya yung soul niya ano. Uh, nagawa ko yung philosophy ng Tasho sa sa play. Uh, sa Noli. <coughs> Pero siyempre sa intablado kasi it's more physical eh. Yes. Dahil malayo yung audience, no? But this time medyo siyempre uh, um, yung I had the chance na mag makaksena yung dalawang anak ni <coughs> mga bata. <coughs> eh, so, hindi halos mapaiyak ako dun sa kasi parang alam na ano ko yung story nila later oh, mawawala yeah. sila parang mm-hmm. sabi ko ako direct na kaya ako mamakain sa mm-hmm. tapos yung dalawang ito dahil my line is uh, parang sinasabi ko na uh, kailangan gamitin ng mga bata para i-announce lang na may patay mm-hmm. parang kasi sila yung taga ano ng kampana oh, yes. pero that, that uh, very scene uh, napaka uh, napaka bigat para sa akin Honestly, um, <coughs> when I heard the song, I recorded the song, <coughs> napaiyak ako. Sabi ko, Durek, <laughs> ang bigat naman ng kanta. Um, ako mismo naiyak ako nung when I did the recording. When I did, um, yeah, so sabi ko, Durek, napakaganda ng awitin na nagawa niya. And tamang-tama doon sa eksena. And so, alam mo yung parang lahat kami, actors na talagang, alam mo, hinihimay talaga ni Direk. So, kami, we want, even though may kanya-kanya kaming, um, kasi marap all-star cast to, so marami kaming artista dito. So, may mga kanya-kanya talaga kaming eksena na naka, nakatoka sa'yo. So, parang for us, kailangan namin, we have to give our best effort kasi, syempre, alam mo yung pinag-iisipan talaga each character and each scenes na binibigay sa'yo. I mean, not all, kasi karamihan sa mga movies natin, di ba, palagi tayong, mas marami tayong scenes. Uh, but this one, sa sobrang dami namin at sobrang daming character sa um, damagdama, so talagang kanya-kanya kami eksena, mabibigat na eksena, na kailangan mag-shine, so. Ipapakita po ba dito yun, no? kasi medyo magmalaking parte nung, sa story, yung, yung parang unspoken na pagsasamantala ni Dama sa kayo. Um, actually, meron, but mostly sa narrative yata, mm-hmm. yung sa mga nagkikwento, yung sa uh, this generation. So, may ibang ano yung, siya, yung present, o, oh, yung present. Napag-usapan yan kung narrate ba siya o oh, hindi, kasi medyo touchy mm-hmm. yung mm-hmm. ano na yun. Oh, In terms of yung po story, uh, paano po uh, minintain yung story? Yung pa rin po bang original or may dinagdag kayo na parang pumasok sa parang new era or sa makabagong panahon? Paano po siya or all about past, ano lang po yung pinakita sa pelikula? Um, there is a present scenes, mga mga present scenes, sila Aiko na yun, um, sila no- Nyoy. Uh, yung mga nagkikwento, napapag-usapan nila kung ano bang gagawin sa story talaga ni Dama. So, so sa kabuuan, merong present. And of course, the past. O oh, kung ano nangyari sa kanya-kanyang buhay ng characters. <coughs> kasi po, pag... Ah, sige. Ah, ah, pag po kasi sinabi natin ni Dama, so pag sa school, parang negative ka agad. Parang meron po siyang connotation na parang uh, ah, na rin niya, mamagsaman ka lang. Um, um, hindi maganda yung image niya. Sa pelikula ng bang to, parang may ibang side ni Dama sa napinakita niyo. Meron. Pinaganda ba ang Dama? Pinaganda ba ang Dama? Pinaganda ba ang Dama? Sorry, sorry. May view, may tuktok. May background. May background. Actually, sa whole movie, we will find out talaga tomorrow. Uh, because it's our premiere night. Oh, 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 oh. I mean, I just saw my scenes, and then I think mama ya kapan orin din yung scene niya. So kanya kanya kami ng papan orin sa scenes na nagawa namin. But sa kabuuan, it's gonna be tomorrow na mapapan orin namin. But definitely, I'm sure it's always the truth naman eh pag mga ganyang 
klaseng, hindi mo pwedeng balibalik ta rin o wala ka namang pwedeng ipo o baliin. Kasi alam naman ng lahat kung anong nangyari sa, sa no limitang here, eh, di ba? So, I guess, and yung pinaka main character sa no limitang is Damaso. So, you know, alam natin kung ano yung kabuuan ng character at buhay niya. You think, nakapanahon pa rin ngayon na magpalabag tayo ng ganito ng klase ng movie. Uh, with all the millennials, with all the Gen Z, ba? Na ano? Yes, I agree. Kasi, Kasi uh, alam mo naman ng mga kabataan ngayon, parang pag pinag-usapan yung past natin, eh, ang interest nila hindi ganun ka. Uh, Kinakalimutan. Do you think that they still have that interest with the uh, history, with the knowledge that they sana, sana. Kasi yung ito nga, ang daming, pag nakita yung poster, dami namin dyan. Uh, Miski na one day ka lang, uh, ang call mo one day lang. Pero uh, napaka-importante ng, ng participation mo. Kasi uh, gamit na gamit ka sa, ano, sa, uh, sa istorya. Uh, hindi ka tulad yung ibang mga sinasalihan na ako lang special. Uh, one day, o sige, parang rocket ko yan. <laughs> mm. uh, dito, parang uh, hindi mo sasabihin uh, sumali ka dahil para sa ano. Uh, iba eh, iba yung ibang klase na um, gusto mo maging part din ng parang history na uh, medyo nakakalimutan. Ako, when I was, when direct Jovin texted me, Um, sabi niya, uh, okay ba sa'yo gumawa ng movie? Kasi it's been a while, puro ako teleserye. And then when he mentioned na ano character direct, syempre gusto ko rin naman malaman ko anong muna gagawin ko, di ba? Nung sinabing si Isa, sabi ko, go! <laughs> sabi ko, I would love to do it. And then isa pa, sabi pa niya, ito pa, kakanta ka. Sabi ko, ha, ano to, musical na movie? Sabi ko, I've never done that. Sabi ko, sige, direct, I'll do it. Uh, hindi na, even wala nga, kung may napag-usapan na, TF or whatever, nothing. Basta sabi ko, I wanna do it direct. Kasi sino ba naman, I think in any, uh, sa mga actors na dream yan na magkaroon ng ganito mga klaseng pelikula. Kasi, um, karamihan ng mga story, pabali pa ako pa uli. Yes. Pero ito, this is a true to life. I mean, sorry. This is a, uh, This is gonna be a part of classic. Oh, mga classic movies. Na alam mo mas kipa ulit ulitin, mapapano din to ng mga next generations. Marami sila matututunan, and it's no limit ang yare, di ba? Ano to ni Nino sa Rizal? Pero of course siya. So hindi ako nagdalawang isip. Hindi kami nagdalawang isip actually. Nung tinanggap, I were we're so blessed. Na kami yung napili na mga gumadap ng mga karakter. Ako, Ms. Bina, personally, inihintay ko kasi yung part doon na hahanapin mo si Crispin sa si Basilio. Ay, yung, yung atake mo ba doon, personal, o si direct nag-input pa na may gusto siya, may na-i-invasion mo siya? Um, actually, both naman, parties really, you know, talagang nag-collab kami na ano ba mo kailangan dito, direct. Uh, si direct, mabilis yan eh. One time nga, eh, when, um, when I was singing after my song, bigla na lang, bumulong sa akin, sa ko, ano, eh, syempre yung eksena ko nagulat, mm. kasi dinuraan ko. <laughs> oh sabi niya, duraan mo ha. Sabi niya, are you sure? <laughs> Oo, dumura ka. Duraan mo siya habang after your song. Sabi ko, direct, parang baka magalit sa akin. Hindi, <laughs> hindi, hindi. So, nung ano, nagulat nga yung buwan niya, kasi dinuraan ko. <laughs> eh, syempre, <laughs> oo. Eh, syempre, umiiyak ako. Syempre, punong-puno mo yung hati <laughs> ko. <laughs> diba, pag gano'n? So, ay, nako, talagang on the spot sa mukha niya. <laughs> Nagulat siya, oo. Oh, oh. Nagulat siya. Nagulat siya. Buti nalang nakatalikod. <laughs> And it was my ano, shot. So, it turned out maganda naman talaga. Oo, oh, ganun si Direk pa. Bigla-bigla ng ano. Hindi na lang Oo, nagulat siya actually. Yun yung hindi ko makalimutan na sa eksena ko. Kasi ganun si Direk, pabigla-bigla. Siguro sa nakikita niya dyan sa screen, after nung nagawa ko yung, ano, yung eksena, parang siguro, uh, mas magandang may ganong ex uh, na duduraan kayong guards. Sige, Direk, pahala ka. Like, sorry naman ako after. 
Una, gusto ko na magpasalamat na nagawa ko itong movie na to kasi yun nga, uh, aminado ako na bilang uh, nasa mga younger generation ngayon, millennial daw. Uh, <laughs> Siyempre nakakalimutan, medyo na, aminado naman ako na nakakalimutan, nakakalimutan ko na rin yung kwento na Dolly Vitaker eh, yung mga values dun sa, sa, pili, sa story na yun. Uh, ngayon, kahit pa paano, eh, nakagawa ko ng ganito, uh, may share ko sa mas mga bata. So, mapapanood nila na ito, may nolim na nila, ito pa rin yung kwento. At uh, at the same time, uh, yung mga lessons na nandun, eh, nababawan ko pa rin nila ngayon. Sabi so, yung sakit daw ito, ano niya na, 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 Ano yung size si Derek Jones? Eh, oh, siguro yung ano, ah... Uh, physically? Eh, oh, baka... Kasi di ba si Des, uh, Mas ano siya eh, mas uh, action, matipuno, mas action, mas ah... Uh, rebelde. Na, oh, rebelde. So, mas physical. Good. Yung ano. Tulis lang ako sa poster. Ano ba parang bumalik tayo yung panahon na? So, uh, Dina and Aiko ang naka-prominent sa monster. May ano ba? <laughs> um, Aiko is really a good friend of mine. Um, actually, uh, kasama ko siya sa grupo ko with Sina Pop. So, we're very close. So, when it comes to that, wala kaming problema. <laughs> Oo. Oh, oh. Nagpuring-puring niya kayo doon. So, wala namang ano niya. Ay, dapat yun. Ito, wala dapat yun. So, uh, ako, wala namang ako. Huh? Ayan, no problem. But I'm thankful na um, para sa akin, I'm, 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 I'm just so thankful that I'm a part of this Dama So Movie. Kasi para sa akin, um, minsan lang tayo nagkakaroon ng movie at the same time musical. And then, nasa ano pa to, sa history. So, um, to portray the road of Sisa is already an, a blessing to me. So, thankful ako. Ay, Hindi ko na naisip yung mga ganyan-ganyan. <laughs> Pero oh, nakita mo, mo na, ka, nung nakita mo na, ay, wala naman ako. Oh my gosh. Sa, sa tagal ko na dito, I've been in the business for so many years. Uh, ilang dekada na din uh, when I started. So young. Um, sa mga ganyang klase yung biling-biling, it's not my... Uh, hindi, hindi ko naging, naging problema yun. With that, wala na ako. Oh, kami, with Aiko, wala, wala, wala. Kaya. And easy pala, kasi nakatrabaho mo si Vida man, Jin, na baguhan. Kamusta yung experience? Si, Nagpa- ba, si, Vida, si Jin? Ah, si yes, uh, Nagpatulong ba siya? Kamusta yung... Oh, uh, actually, nagtatanong-tanong siya. Kasi dito, uh, una, bukod sa acting na binibigay namin, yung mga eksena mo bibigat, eh, yung mga lines. Sobrang literal na ang galing na Tagalog. Kahit kami ni Kuya Ariel Rivera, sabi ko, nagbubulbul na yung mga dila namin. Ang hirap talaga. Kasi tatawid ko eh. Tsaka hindi ka pwedeng mag-adlib. Walang adlib. Oo. Ay, wala talaga ng kayo. Ito yung line by line. Kailangan yung line by line. Kailangan yung line by line. So, so siyempre, yung mga salita nung unang panahon, ginagamit namin dito. Yun, uh, kay Jean. Um, willing naman siyang matuto talaga. Asa, parang kuya nga yung tawag niya sa akin eh. Uh, kasi parehas kaming galing sa reality show, uh, di ba? sa EBS. Um, yun, uh, nakikita ko naman yung pagpupursige sa tao. And, uh, sarap ka trabaho, maayos din maayos. At alam kong uh, doon din ako galing kasi eh. Yung nag-uumpisa ako, uh, nahihirapan din ako. Pero dahil willing ako matuto, and nakikinig siya lahat kay Direk, so yun, ayos naman. Thank you. Lahat naman ka ng characters, so, lahat talaga ni Direk. Tsaka napakaganda ng role niya, si Ibarra. Ibarra. Oh, importante yung role niya. Kamusta naman po yung working relationship na ito yun? Uh, uh, sa sa Danas ko. Kaya ba nagkaroon na ng mga scene na pagbibigat din? Opo, opo. Sabi nga ni, ni Tito, lahat ng isa na namin, talaga, bawat characters, talaga may mga magbibigat. Uh, 
halos lahat talaga importante, lahat may bigat. Kami ni Ms. Bina may eksena namin kasi bilang siya si Sisa, ako si Lia. So, may nag-encounter yung mga characters namin, sinut namin. Sobrang bigat nung eksena na yun. Last day namin. Yun. So, Mostly kasi uh, lahat ng mga location namin out of town. Yes. So, sa probinsya talaga. Okay. May lock-in. Kalak-in. <laughs> <laughs> uh, Batangas. Uh, Batangas pa tayo. Tapos may Rizal. May Batangas. Uh, Taal tapos. Uh, sa Batangas. Kasi yung yeah. old houses, kailangan. So, yun yun. We have a scene together. Kasama namin yung uh, anak ko. Si Spin Basilio. Basilio. Oh, so, of course, I think any movie gusto rin makasama sa Manila Film Festival. And maybe talagang uh, we were hoping, pero ganun talaga eh. I mean, kung hindi talaga para sa'yo, hindi talaga maibibigay yun. But I think it's, it's also good because um, uh, ito naman kasi importante o oh, mas maaga namin mapapalabas sa November 20 na. And uh, sa amin kasi I think yung gusto talaga ng producers is also to share the story of yung, yung ni, Dam, ni Damaso, all the characters. Mas siguro parang ano nga ito, parang nire-review ka lang. <laughs> kasi nakakalimutan na natin lahat yung ano mga mga characters na yun eh, ng no limitang hera, di ba? So, it's good for everybody and it's good for the students na malaman nila kung ano mga nangyari sa um, each characters. Kasi hindi na nga masyado napapag-usapan yung ganitong klase ng um, historical novel. Um, Wala na nga yung ibang school. Yun na nga eh, pero, nakakalungkot. Pero ang maganda, may magkakaroon kami ng mga screening sa iba't ibang school. Sige sa akin, may isang schedule na yata na pupunta na yung probisya para screening doon. So yun, uh, ang ganda rin yung ganong gagawin para sa movie na to. Nilalapit namin sa mga estudyante, yun naman yung isang importante talaga. Kayo po, sir, ano pong naging ano nila, hindi siya nakapaakot na film? Nahinayang ako. Oo. Nahinayang ako kasi festival mo yun. Uh, all uh, Filipino films, uh, hindi katulad ngayon na may kasama kami ng ano, uh, uh, foreign films. So, sayang dahil uh, uh, yun yung venue ng uh, lahat ng um, pelikula ay uh, um, pelikulang Pilipino. And uh, especially the, the story. <clears throat> Damay, ang tanong niya na dito, uh, Mapapakita yung ibang side ni, ni Damaso na hindi yung stereotype na nababasa natin na ang pag sinabing, ang connotation natin kay Damaso ay eh, ayun, uh, sa bahay. So may good side ito siya? Meron. <laughs> Lahat naman tayo, di ba? All of us have a good side. Yung si Joker. So, meron naman. Meron pala eh, di ba? Lahat naman tayo. Parang siya naman si Damaso eh. Pero nakakasad na. Kasi ang MMFF talaga ano eh, nandun din yung mga bata eh, mga estudyante eh. Halos lahat, di ba? So, tapos wala kami. Pero, yun na, may, may gagawin na tumugin na to para mailapit namin sa kanila mga. At siyempre, sa tulong nyo. So, anong message nung gustong ibigay ng movie na damas so, para sa Para sa inyo, personally. Um, Well, unang-una, siguro this is one way na para talaga uh, um, like what I've said, para siyang review ng mga estudyante eh, kasi nakakalimutan na natin yung story nila, di ba? And I think some, a few of the, school, of, of the schools na hindi na rin na papag, hindi na rin nagiging parte yung mga limitang here. So I guess this is one way na para uh, malaman nila yung kabuuan na dama. So, each characters. Um, kasi each characters, may kanya-kanya talaga silang kanya-kanya uh, uh, silang magkukuhang magpulot or lesson each characters. Siguro, um, kay, kay Sisa, sa character ko, is just to be, um, to be strong 
and to survive sa lahat ng uh, mga pagdadaanan sa buhay kasi mabibigat yung mga pinagdaanan niya. So, kailangan talaga natin maging matatawag ka uh, sa lahat ng problema ang dumadating sa buhay natin. Para sa karakter ko yun. But for Elias, I don't know. Yeah, Elias, this is uh, para sa akin very uh, hero. Yeah, yeah. Uh, uh, talaga yun. Pag mamahal sa kapwa, pag mamahal sa kapwa Pilipino, sa sa uh, sa bayan. Tasyo, uh, ako sa tingin ko kasi, siya yung the soul of uh, of the the nation na siya yung ano eh, uh, observant lang siya but uh, meron siyang comment sa mga ano, sa mga and uh, siguro nga, ito yung uh, uh, lahat ng itikabuan ng mga karakter sa storya ay si Rizal si Rizal si Si Sisa, si Rizal, si Bia, si Rizal, si Rizal, si Rizal, si lahat. No? Uh, yung pagkatao ng uh, And then, yung si Damaso, uh, yun yung bansa. Nung panahon nila, ay api-api. Uh, so, uh, siguro pagpapanood nito, lalawakan lang talaga ng mga manonood ang kanilang kaisipan na hindi dahil sa mga personalidad kundi itutugma nila sa nangyayari ng panahon ng uh, Kastila, panahon ni Larizal, panahon ng Kaya. So, magandang paglaro ang din nila ng kaisipan. Ano, last question. Paano nila nagsita yung kwento ng Nolik ni Pangyari sa panahon na yun? In terms of government, in terms of the rules. Nakikita niyo pa rin ba siya Mm, um, hindi ba may kasabihan nga, uh, history repeats itself. Uh, maski yung panahon ni Christ, yung mga, may, may mga pilato pa rin naman tayo. <laughs> <laughs> hindi naman talaga mo. Hindi mo sa mundo. <laughs> uh, ba, ikot lang yan. And even the Bible says na ang panahon ng araw, uulit ulit. Meron yun eh. Meron, may, hindi ko lang alam kung anong verse yan. Pero na nabasa na ang panahon ng araw, makikita ulit sa mga panang darating. Parang ganyan. Mm-hmm. But we're hoping for a better future. Diba? Yes. Well, uh, because... Next generation sila kasi ang sasalunyan. So, I think Maybe our government <laughs> ha? <laughs> well, lahat naman tayo hopeful, di ba? <laughs> sa, <laughs> sa, <laughs> oh, sa generation natin ngayon. Uh, <laughs> pero kasi before, mas marami ngayon nga lang, di ba? Before, Um, sa ano wala man lang dito walang wala talagang net you know internet nothing but i don't know how they survived kung naiisip mo nga di ba yung, yung storya ng ng government before but it survived and that's why we're all here diba? so siguro malak- malaking uh, role ang uh, like the movie industry to mirror to mirrorize uh, para nga to, to for a better man ng sinasabi nating repetition of uh, of uh, oh, happenings mamimirrorize natin and then uh, mababago natin in a good uh, yes. hindi hindi yung bulaksak dati da, bulaksak na naman hindi <laughs> hopeful naman tayo lang kaya uh, kaya panorin na yung damas <laughs> yun na lang nasabi <laughs> no? kaya panorin na lang kasi yan 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 para kaya ginawa kong damas Eh, para yung iba, wake up, oh, wake up call, relate, kasi alam siguro yung mga ibang gumagawa ng ating palasana na lalim na. Lalim na, uh, yung magamit mo ba sa pelikula yes. eh? Yes. <laughs> uh, like, oh. Eh, maging, uh, sabi nila na, wow, relatable itong movie na to. <laughs> so, wake up call. Kino kaya kailasan pa kami? Yun. 
Sino si Dama? Sino si Dama so? Sino si Diyan? <laughs> Sino si Bala? Sino si Sisa? Kasi dream ko rin talaga magkaroon ng ganitong klaseng pelikula. Especially to portray the role of Sisa. Oh my God. At I think karamihan ng actress gustong gampanan nito ng papel na ito yes. Sisa. Uh, so I'm thankful at least. Uh, that is a school pinag-aaralan lang namin. Uh, ngayon, ito na yung bakit ang Elias binigay sa akin. Kaya maraming maraming salamat. Karanta siya. <laughs> sa November 20 na Pwede rin Sa November 20 na uh, Damaso Ayan, Siguro uh, healing ko sa inyo na panoorin Birthday gift nyo na rin sa akin Kasi birthday ko ng 21 Happy birthday, wow. Happy birthday. Happy birthday. Ayan, uh, siguro, Isang regalo Regalo nyo na lang din po sa akin Panoorin nyo yung Damaso And sigurado na marami kayong Magpulat, magpulat na aral Panoorin po natin yung Damaso at uh, buhayin natin yung alaala ng uh, uh, pagmamahal sa bayan. Uh, pag pinanood natin ito, uh, isipin natin yung bayan. Hindi na hindi yung uh, mga karakter sa isipin natin na uh, napariwara ba, tumaas ba. Uh, pero lahat tayo may partisipasyon. Lahat tayo doon ay papasok sa karakter ng bawat isa sa gawa ng ating bayan ng Sinsay. Thank you, Pauline.